السلام عليكم اهلا بكم في المحاضره الثالثه من كورس الكترونكس في المحاضره دي هنبدا نحلل حركه الالكترون في المرحله الثانيه من الكاثود زي تيوب الا وهي المرحله اللي بيمر فيها الالكترون ما بين الديفليكشن بليتس بمعنى ادق الفيرتيكال ديفليكشن بليتس اللي بيحصل في اول مرحله الالكترون اتعجل ما بين الكاثود والانود وطلع بالفتحة الصغيرة دي مجموعة من الإلكترونات معجلة واخدة سرعة وهتبدأ دلوقتي تعدي ما بين التو ديفليكشن بليتس دول الديفليكشن بليتس دول بيبقى عليهم فرق جهد اسمه في دي في ديفليكشن من اللوح السالب للوح الموجب وبالتالي هيبقى عندي الكتريك فيلد في الاتجاه ده لتحت من اللوح الموجب للوح السالب والمسافة اللي بينهم اسمها في دي سمول هفرض برضو ان الالكترونز ستارتس فروم ذيس بوينت من الرطه دي وهفترض الرطه دي هي الاوريجين بتاعي يعني قد ايه بيساوي صفر اكس بيساوي صفر وواي بيساوي صفر وهفرض برضو ان المجال الكهربي ده مجال يونيفورم مش بيعتمد على المسافه او الزمن وبالتالي ليه قيمه ثابته في دي على دي ولو فرضت ان ده واي وده اكس ده اتجاه واي وده اتجاه اكس يبقى اي ده في اتجاه ماينس واي والاكس واي ده متاسف في اتجاه ماينس واي طيب هنا في اختلاف الالكترون لما دخل لما دخل في المنطقه دي كان واخد سرعه نتيجه التعجيل اللي خده الانود في المرحله اللي فاتت وكان كل كل الالكترونات ماشيه في اتجاه اكس يعني كان في سرعه بدايه في اتجاه اكس السرعه دي ممكن احسبها او ممكن احسبها انا عارف من ستيج 1 ان اكس ليها علاقه بالزمن بالطريقه بالفورمولا دي وان في السرعه عليها علاقه بالزمن بالفورمولا دي او الايكويشن دي هل ممكن من الاثنين دول اجيب علاقه من الفي والاكس او ممكن هربع هنا المعادله دي هيجيب هنا علاقه بالتي تربيع والفي اكس هرجع اعوض هنا هلاقي ان الفي اكس عباره عن جذر تربيع اثنين في شحنه الالكترون في جهد التعجيل على ام في المسافه اللي بين الكاثود الانود في المسافه اكس. لما الالكترون بيوصل عند الانود بيكون قطع المسافه قدرها دي سي اي اللي هي المسافه بين الكاثود والانود. فلو عايز اعرف السرعه عند النقطه دي عند الانود كانت بكام؟ عند الفتحه كانت بكام؟ احوش الاكس واحط دي بدلها واحط دي سي اي. فالدي سي اي تروح مع دي سي اي ويقدر في النهايه ان في اكس عند اكس بيساوي دي سي اي عند الانود بالظبط ولا عن جذر التربيع 2 كيو اي في اي على ام طبعا قيمه ثابته 2 ثابت في كيو دي شحنه الالكترون ثابته الام ده كل الالكترون ثابته والفي اللي هو جهد التعجيل بين الانود والكاسود يبقى انا كده هعتبر ان الفي دي هي انيشال كونديشن بالنسبه للسرعه في اتجاه اكس في المرحله الثانيه من الديفليكشن بليتس وممكن اقول ان في نوت اكس على دي بيساوي صفر في المرحله دي عباره عن جذر تربيع 2 كيو اي 2 كيو اي في اي على ايه نخلي بالنا الالكترونات دي كانت كلها ماشيه في اتجاه اكس ما كانش ليها اي مركبه سرعه او اتجاه في اتجاه واي وبالتالي في نوت واي عند النقطه دي كان بزيرو ما كانش فيه مركبه سرعه في اتجاه واي الالكترون هيبدا يدخل في المرحله دي هيلاقي ان في جهد راسي واقع عليه وهيلاقي ان في لوح موجب لفوق فيبدا الالكترون بدل ما يكمل كده على طول في اتجاه اكس عشان هو واخد سرعه في اتجاه اكس خاطر هو بيوت اكس بالشكل ده هيبدا ينحرف شويه لفوق نتيجه الجهد الموجب اللي فوق ده بمعنى صح احنا ممكن نقول ان المجال الكهربي بين اللوحين دول عمل فورس في اتجاه واي، الكتريك فورس في اتجاه واي بتحكم العلاقه دي، شحنة الالكترون، قيمة المجال في اتجاه المجال، كيو، قيمة المجال في دي على دي عشان ده يونيفورم، السالب تروح مع السالب يبقى يقعد ان الاف بي ساوي في اتجاه الواي، يبقى في قوة في اتجاه الواي، عايز تخلي الالكترون يطلع لفوق. طيب 
اي قوه عباره عن كتله في عجله يبقى الكلام ده هيساوي عجله كتله في عجله العجله دي في اتجاه واي والعجله عباره عن تفاضل السرعه بالنسبه للزمن دي عجله في اتجاه واي يبقى في سرعه في اتجاه واي تفاضلها بالنسبه للزمن من الكلام ده والكلام ده لما اسوي لهم بعضيهم الاقي ان الفي واي تساوي كيو اي في بي الديفليكشن فولتج على ان في الدي المسافه بين اللوحات مضروب في الزمن زائد ثابت اسمه سي واحد طبعا طبعا التكامل ابتدي يساوي زيرو احنا قلنا السرعه في اتجاه واي كانت بكام؟ كانت بصفر لما اجي اعوض هنا يبقى زيرو يساوي ثابت في زيرو زائد سي واحد يبقى سي واحد هيطلع صفر يبقى دي العلاقه اللي بتحكم السرعه مع الزمن بعد كده لما احب اجيب الازاحه اللي عاملها الالكترون في اتجاه واي عند اي زمن هاخد السرعه والسرعه انا عارف انها بتساوي دي واي باي دي تفاضل المسافه بالنسبه للزمن لما افاضل لما كامل بقى الكلام ده الاقي ان واي بتساوي كيو في دي على 2 ام دي في تربيع زائد ثابت اخر اسمه سي 2 برضه الانيشال كونديشنز بتاعتي ابتدي يساوي زيرو انا فارض ان نقطه الوصل بتاعتي هي النقطة اللي بدا عندها الالكترون الحركة داخل المنطقة دي. فعند تي بي يساوي صفر احداث واي اللي عمل الالكترون كان بصفر. حتى هذه اللحظة احنا جبنا السرعة في اتجاه واي، جبنا المسافة اللي هيمشيها الالكترون في او الازاحة اللي هيمشيها الالكترون في اتجاه واي، وجبنا كمان السرعة في اتجاه اكس، هي السرعة في اتجاه اكس هي نفسها السرعة اللي داخل بيها الالكترون مش هتتغير. لأن مفيش قوة بتأثر على الالكترون في اتجاه اكس، فتفضل سرعته زي ما هي منتظمة في اتجاه اكس، اللي هي السرعة دي، في نوت اكس بتاعها. طيب لما احب اعرف الازاحه اللي هعملها في اتجاه اكس الالكترون اعمل ايه؟ انا عارف ان السرعه اللي هي في اكس اللي بتساوي في نوت اكس عباره عن تفاضل المسافه بالنسبه للزمن يبقى دي اكس باي دي تي لما كامل الطرفين دول يبقى تكامل يبقى تكامل في نوت اكس دي تي بيساوي تكامل دي اكس تكامل دي اكس اللي هي اكس وتكامل الكلام ده يديني في نوت اكس في كلام طبعا في نوت ده ثابت في القيمه زائد ثابت اسمه مثلا سي 3 أنا عارف إن تي بيساوي صفر، إكس بيساوي صفر، لأن الإلكترون كان هنا. كانت طلعت أربع معادلات، ده اللي كنت عايزه. معادلة لإزاحة الإلكترون في اتجاه واي، سرعة الإلكترون في اتجاه واي، سرعة الإلكترون في اتجاه إكس، والإزاحة بتاعت الإلكترون في اتجاه إكس. في المحاضرة اللي بعد كده إن شاء الله هنبدأ نجيب معادلة الحركة. وإذا بنتكلمنا على معادلة حركة، يبقى أنا عايز المعادلة تحدد المسار بتاع الالكترون، المسار ده شكله ايه؟ برابولا، سيركل، سيركل، زي ما يكون، وهي معادلة ما بين احداثيات الالكترون اكس وواي وزد. فحددنا دي عشان ما عندناش اكس وواي ما فيش زد، فاللي هنعمله في المحاضرة الجاية ان انا اجيب معادلة ما بين الواي كفانكشن 